த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் இஸ் அ க்ளோஸ்டு அண்டர் க்ளீன் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நான் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த லாங்குவேஜுக்கு நான் வந்து க்ளீன் க்ளோஷர் அப்ளை பண்ணால் அந்த லாங்குவேஜும் என்னவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நான் அப்போ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதோடைய க ப்ரொட டப்புல்ஸ்லாம் வந்து அந்த கிராமருடைய டப்புல்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள் டெர்னல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் சிம்பிள் அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு வந்து நான் ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் எஸ் ஒன் ஹென்ஸ் டூ ஏஏ ஏ ஹென்ஸ் டூ பி அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த கிராமருக்கு நான் இப்போ க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணாலும் அதுவும் எனக்கு என்னவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நான் ஒரு வந்து ஸ்டார்ட் சிம்பிள் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் மற்றபடி இதில் இருக்க டெர்னல்ஸ் ஏதாவது இங்கே இருக்கும் இதில் இருக்க ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது இங்கே இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் சிம்பிள்ஸ் ஏதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் புதுசாக ஆட் பண்ணது ஒரே ஒரு ஸ்டார்ட் சிம்பிள் மட்டும்தான் எஸ் கேன் ஸோ அதில் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் ஹென்ஸ் டூ எஸ் அலாங் வித் நல் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா க்ளீன் க்ளோஷர்னாலே என்னது பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து இன்ஃபினட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அர்த்தம் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது க்ளீன் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்களேன் நான் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கிராமரை வந்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த கிராமருடைய ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் ஹென்ஸ் டூ ஏ ஏ ஏ ஹென்ஸ் டூ பின்னு இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ பின்னு கிடைக்கும் இதே இந்த ஏ பி அப்படின்றது இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ அது வந்து என்ன அர்த்தம் க்ளீன் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த க்ளீன் க்ளோஷர் இது வந்து நான் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கூடிய கிராமர் இந்த கிராமருக்கு நான் க்ளீன் க்ளோஷர் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து இது இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலாக நான் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எழுதி எழுதிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் எஸ் நல் நல்லுன்னு இருக்குங்களா நல் வரலாம் அப்படின்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் ஏதாவது ஆனால் நான் வந்து எஸ் ஒன் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் ஒனுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஏ ஏன்னு இருக்குங்களா அந்த ஏ ஏவை எடுத்து எழுதிட்டேன் இந்த எஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த ஏவுக்கு பதிலாக திரும்ப என்ன இருக்குது பி இருக்குது இந்த ஏவுக்கு பதிலாக பி போட்டேன் திரும்ப என்ன இருக்குது எஸ் இருக்குது இந்த 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 இடத்துல பாருங்கள் எஸ் இருக்குது திரும்ப நான் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக என்ன தான் சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஏவுக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ்ன்னு இருக்குது திரும்ப எஸ் ஒன் எஸ் திரும்பவும் இந்த எஸ் ஒனுக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் ஏ ஏ சப்ஸ்டூட் பண்ணும் இந்த எஸ் அப்படியே இருக்கும் திரும்ப இந்த ஏவுக்கு பதிலாக நான் பி சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டு இந்த எஸ்க்கு பதிலாக திரும்ப என்ன பண்ண சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் எஸ் ஒன் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரியே பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா இந்த ஏபி 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 அப்படின்றது என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் எப்சிலான் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸு அலாங் வித் நல் ஸ்ட்ரிங்ஸோடு இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இது கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்னா இதுக்கு க்ளீன் க்ளோஷர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது இது வந்து அதே கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்க்கு என்ன ஒரு <laughs> இப்போ பி ஒன் எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதோடைய ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து எஸ் ஒன் ஹென்ஸ் டூ ஏ ஏ ஏ ஹென்ஸ் டூ பின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதோடைய ரிவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது அதை எப்படி எழுதுறோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அதே தப்புல்ஸ் தான் இங்கேயும் வரும் ஓகேங்களா ப்ரொடக்ஷன் ரூல் மட்டும் என்ன ஆகும்னா மாற்றி எழுதணும் ஓகேங்களா இங்கே ஏ ஏன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதுனா ஏ ஏ எழுதணும் இதோடைய ரிவர்ஸ் வந்து ஏ ஏ இந்த பி அப்படியே இருக்குது இந்த பி அப்படியே எழுதி இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இது வந்து நான் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கூடிய லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜில் இந்த இந்த கிரா அந்த
காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒரு காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜுக்கு நீங்கள் ரிவர்சல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுவும் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோமார்ஃபிசம் ஹோமோமார்ஃபிசம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் பை சம் அதர் சிம்பிள்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்றது சிம்பிள்ஸ் இந்த சிம்பிள்ஸுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஹோமோமார்ஃபிசம் இங்கே பாருங்களேன் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது இந்த சிம்பிளுக்கு பதிலாக ஏபி அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் ஒன் அப்படின்ற இந்த சிம்பிளுக்கு பதிலாக நல் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ இருக்கா அது போல் ஏபி போட்டேன் இங்கே ஜீரோ இருக்கா ஏபி போட்டேன் ஒன் இருக்கா நல் ஸ்ட்ரிங் போட்டேன் ஒன் இருக்கா நல் ஸ்ட்ரிங் போட்டேன் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளுக்கு நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கு ஒரு <laughs> ப்ரொடெக்ஷன் ரூல் இந்த லாங்குவேஜில் இருக்க கூ இந்த லாங்குவேஜ் மூலிமா ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோமார்ஃபிசம் வந்து அப்ளை பண்ணால் அதுவும் வந்து காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க நம்மள்ட்ட ஓகேங்களா இதோடைய ப்ரொடெக்ஷன் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது ஒன் எஸ் ஒன்னு இருக்குது நல்லுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஹோமோமார்ஃபிசம்னால் என்னது சிம்பிள்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் என்ஸ் டூ ஜீரோ எஸ் ஜீரோ நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக இங்கே நல்லுன்னு இருக்கிறதா இந்த இடத்துல நல் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற இந்த சிம்பிள்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஹோமோமார்ஃபிசம்னா சிம்பிள்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலாக ஏபி ஏனும் ஒன் இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலாக பிபி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் ஒன் இல்லை அப்போ ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏபிஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இங்கே பாருங்களா இங்கே ஜீரோ இருக்குது அதனால் ஏபிஏ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஏபிஏ ஓகேங்களா இது வந்து நான் இப்போ ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்ளை பண்ண இது வந்து ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்ளை பண்ண லாங்குவேஜ் இதே இந்த கிராமருக்கு திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ரூல் வந்து நான் எழுதுறேன் எங்கெல்லாம் ஜீரோ இருக்கோ அதுக்கு போல ஏ போடுறேன் எங்கெல்லாம் ஒன் இருக்கோ அதுக்கு போல பி போடுறேன் இங்கே ஜீரோ இருக்கோ அதனால் ஏ எஸ் இந்த எஸ் இருக்குது அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இந்த ஜீரோக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஏ போட்டேன் இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல பி போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா சிம்பிளுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து என்னது ஹோமோமார்ஃபிசம் இந்த இடத்துல கேப்பிள் லெட்ரு ஏ வேரியபிள் இருக்கிறதால இந்த வேரி வேரியபிள் பதிலாக நான் திரும்ப என்ன சப்ஸ்டியூட் இங்கே என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொன்னேன் ஜீரோக்கு பதிலாக ஏ சாரி ஜீரோக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொன்னேன் ஆனால் நான் இங்கே ஜீரோக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஏபிஏ நான் அதனால தான் திரும்ப நான் அந்த ஏவுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஏபிஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒன் அப்படின்ற இந்த சிம்பிளுக்கு பதிலாக பி அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொன்னேன் ஓகேங்களா அப்போ ஒன்றுக்கு பதிலாக பீனா ஒன் இருக்கிற இடத்துல என்ன நான் போடணும் பி பி போடணும் அதனால தான் பி ஹென்ஸ் டூ பிபி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எஸ் ஹென்ஸ் டூ ஏஎஸ் ஏன்றதை எடுத்துக்கிறேன் ஏஎஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்பவும் இந்த எஸ்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நல் இருக்கிறதுனால இந்த எஸ்க்கு பதிலாக நல் கொடுத்தா என்ன கிடைக்குது ஏ ஏ அப்படின்றது கிடைக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்வியஸாக இந்த இடத்துல ஏ இருந்தால் என்ன போடணும் ஏ பி ஏ போடணும் திரும்ப ஏ இருக்குது ஏ ஏ ஒரு ஏ இருக்கு ஏக்கு பதிலாக என்ன போடணும் ஏ பி ஏ அப்போ ரெண்டு ஏ இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு தடவை ஏ பி ஏ ஏ பி ஏன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் திரும்பவும் எனக்கு ஜெனரல் லாங்குவேஜில் கிடச்ச அதே ஸ்ட்ரிங்ஸை எனக்கு இங்கே திரும்ப கிடச்சிருக்குங்களா அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோமார்ஃபிசம் ஆஃப் ஏ ரெகுல் காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஏ காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஸ்ட்ரிங் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சப்ஸ் சப்ஸ்டியூட்
கூட இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ் ஏ பிஎஸ் பி இருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்னவா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸா இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்க்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போறேன் ஏ இருக்கா இந்த ஏ அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்க்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்றது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பி அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்க்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்ற இந்த சிம்பிள்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுல இருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போறேன் ஏஎஸ் ஏன்னு எடுத்திருக்கேன் ஏஎஸ் ஏ எஸ்க்கு பதிலாக நல்லுன்னு இருக்குங்களா அந்த இடத்துல நல் போட்டால் ஏஏ இந்த ஏவுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் ஏஏ போட்டுக்கலாமா அப்போ ஏஏ அப்படின்றது எனக்கு கிடச்சிருக்கேன் இன்வர்ஸ் ஹோமோமார்ஃபிசம்னா என்னது ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக சிம்பிள்ஸ் அப்போ ஏன்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்ற இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து நான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதே எனக்கு இன்வர்ஸ் ஹோமோமார்ஃபிசம் லா லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜில் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ இதோடைய ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஜீரோ எஸ் ஜீரோ ஒன் எஸ் ஒன்னு நான் எடுத்துருக்கிறேன்னா இப்போ இந்த ஜீரோ எஸ் ஜீரோ அப்படின்றது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களா இப்போ நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அது மூலியமா இருக்கக்கூடிய அதே ஸ்ட்ரிங்ஸை பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் யூனியனு ரிவர்சலு கன்கார்டினேஷன் ஓமோமார்ஃபிசம் இன்வர்ஸ் ஓமோமார்ஃபிசம் அப்படின்றத அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு அதே மாதிரியான ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எனக்கு திரும்பவும் கிடச்சிச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ர இந்த ஆப் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காண்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ